不许小心儿，没什么。喂，什么？装修？啊啊啊！好好好。怎么了？不会是又漏水了吧？你找装修队了吗？没有啊。那奇怪了，为什么有人主动要给我们装修啊？去看看吧。韩先生，您来了。哎，怎么是你啊？哦，我这不是受人之托吗？是程小姐让你过来的。对，程总说了，让我只收您工本费，其他费用都在养生馆装修费里面。不必了，这房子我们自己想装修。对，您可千万别！我要是没给您装修好房子，养生馆的尾款我一分钱也拿不着。不让他装，他是绝不的。我就求您成全了吧，我保证把你们的房子装修的金碧辉煌的。金碧辉煌倒算了，我们喜欢那种比较简洁的吧。这样吧，你来装修，我们自己买材料。行，这您放心，做出养生馆那么大一笔单子，我们也得认真对待吧。那行，一会儿你进去看看，嗯，需要什么材料，你给我列一个单子，我操。购买材料这事儿，我们去就行了，这还用您操心？不，还是我们自己买吧。行，呃，照您的意思办。啊，那进去看看吧。哎。来。你看你，哈欠连天的，一副没睡好觉的样子。出来忙这忙那，葵花又不是你一个人的，我当然也得出份力了。好，热心贴了个冷屁股，不过你这种精神啊，倒是值得鼓励。我代表葵花及葵花的员工向你表示敬意，给你立个一等功。
知道吗？我们家若定，为了程雪姨，居然拒绝了公司给她的提升机会。真的假的？我傻了吧？这不是放弃大好前程吗？不是你说的吗？男人要对自己狠一点。那也不能倒贴呀、啊。哎，我也理解，他现在心里呢，肯定也不太好受。哎。我真是服了你了，都这样了，你还替他说好话。他现在得了抑郁症，脑子里面更没有什么正常的想法了。他要是有点良心啊，他就不会得这些病。别这么说人家。喂。哦哦，好，我马上过来。我妈兰委员发作了，我得去一下。哦，兰兰委员没关系，小问题别着急啊。那去吧。那这个，哎呀呀呀呀，赶紧去吧，跟我还客气。去吧啊，拜拜，别着急啊。哎，很严重啊。表面看上去狂妄自负，但是别人稍有出言不慎，他的信心就立刻崩溃。过高的要求自己，没有达到目标时产生幻灭感，这就是导致他产生轻生厌世的根源，往往产生自己都控制不住的自杀想法。那用什么办法才能医治呢？轻度的可以通过心理咨询和环境调节自我痊愈，但对于程小姐这种情况来说，必须通过药物治疗。大的问题，不过他建议你要经常出去散散心、换换环境，辅助性的服一些药物就好。我根本就不用吃什么药，我都说了我没病，我只是有点郁闷、有点不高兴。他们老是给我开这药那药，那些药全是刺激大脑，对大脑一点好处都没有。再说我都是快要死的人了，我可不想摧残自己，我才不吃他们什么开的药。雪姨。你不能总逃避问题，你必须得正视自己的病情。真的没事，我没病的。玉玲，你怎么在这儿？妈带来美颜了，正准备手术呢。啊？那现在怎么样了？已经住院了，我正准备去交费。我去吧，在这等我，马上回来。阿姨肯定没什么大问题的，你别太担心了。谢谢。那我先走了，再见。水果啊，我这吃不了，都快烂了。放那慢慢吃呗。妈，吃不完还有我呢，你怕什么呀？你们俩出去一趟啊啊！我跟他说点话，出去吧你们。哦哦啊！来坐来，我自己来吧。坐，离我近点。我给您削个苹果。我不吃了。你跟茉莉都结婚这么多年了，你说我这当妈的，咱俩也没好好说说话吧？我现在想，你说我做这个手术，万一我要躺在那手术台上，我一下下不来，坏了。妈，您这是个小手术，你想多了没事儿。你不知道，我们家就不能离开两个人，一个是我，一个就是茉莉。茉莉这孩子太懂事儿了，高中毕业就出去工作
，墨菊出国用的呀、啊，那都是他姐的血汗钱。还有我们那时候修房子，那时候多紧呢、啊，墨粒真是，都从牙缝里往外省。要说我这当妈的，我都觉得对不起他。妈，这尊女儿应该的，你也别想那么多了。程雪姨，妈这是怎么了？神神秘秘的，待会儿啊，一定要问个清楚。他之所以让我们出来，就是不想让我们知道。问那么多干嘛？那你也不会问姐夫喽？我当然不会问。哎，你这人怎么没有一点好奇心啊？不过，不用想也知道，妈会跟姐夫说些什么。说什么？哎呀，你想啊，妈当然是心疼女儿了，肯定是交代若定哥哥别欺负你。你不会是把程雪姨的事跟妈说了吧？我没有，我没有。妈要是知道了，还不得闹翻天呢。其实若定也真不容易，最近老得往程雪姨那儿跑。我一开始还挺生气的，可是后来呢，我又一想，做女人该糊涂的时候必须得糊涂，更何况她是一个要死的人，我才不能跟她计较。姐，我突然发现你不是一般的伟大，小心好男人都被你给宠坏了。这你就不懂了吧？要真是好男人啊，宠是宠不坏的，更何况……我很快就没什么时间去宠他了，为什么呀？我跟叶兰要合开一家咖啡馆，真的姐，定金都已经交了，再过几天就开业典礼，到时候你要过来了。嗯，一定去。哎，不过先别跟妈说，让她踏踏实实的做完了手术再告诉她。嗯，好，没问题。我是当妈的，我理解我自己的女儿。这女人呢，不怕受累，不怕受委屈，可就有一样，就是她在乎的男人，你也得在乎她，你得在乎莫莉，即使你是做出来的，你就是假装的也可以、啊。妈，最近出的这些事儿，我心里都清楚。你放心吧，我这一辈子都会对茉莉好的。干什么呢？写请柬呢，刘哥马上要开业庆典了。这当了老板就是不一样，什么都要自己管。对了，你说要不要给程雪姨也写一份请柬？算了吧，他最近的身体也不太好。啊，小心点儿。这怎么弄的？是不是刚才那小狗咬的？不是，宝贝儿，这可不能开玩笑，你得说实话，是不是被狗咬的？这我自己挠的。妈妈知道你怕打针，但你绝不能撒谎的。说实话，我不怕打针，奥特曼医生给我打过针，一点都不疼。不行，妈妈得带你打针去，走。你怎么变成坏小孩了？那明明是狗咬，怎么不承认呢？不是，不是，就不是！你还敢说不是？程总，孩子说不是，你就信？孩子话能信吗？站住！我老公已经来了，你们家若弟什么时候来呀、啊？快了吧？他说飞机一落地就过来。啊、哦。
们先聊啊。行，好，来，冰晶软，这是王姐，我老公。星星，你跟老陆说实话，这是不是被狗咬的？如果被狗咬的，咱们得去打针，严重的话要打很多针的，知道吗？我真的有点痒，我的右手挠了挠，就这样了。自己挠的？对。雪姨，孩子都说了是自己挠的，你就别问他了啊。他怕打针骗你。你过来，来，星展，雪姨，你别管挠吗？星展，你不可以撒谎的啊！你告诉妈妈，是不是被狗咬的？妈，我已经告诉你了，是我自己挠的。你难道要逼我撒谎吗？妈妈怎么可能逼你撒谎呢？你说什么呢？妈，我已经说过一百遍了，是我自己挠的。你说一千遍也是撒谎。师静，哎，这骡子披上还真成战马了啊！我正要找你呢，茉莉的咖啡屋今天开业，一起去吧。好啊，嘿，难怪把自己装扮的这么光鲜亮丽的。喂，喂，是小韩吗？阿姨，什么？啊啊！怎么会这样呢？啊，好，好，好，我我马上过来。怎么了？程雪姨那儿有情况啊？哎呀，你说怎么这么凑巧啊？这样的吧，你先过去跟他们讲啊，我在机场再处理点事情，我马上回来。嗯，你放心吧。坚强的小孩，要换了别的孩子，那早都吓得哇哇大哭了。你快看看去！你躲，你往哪儿躲呀、啊？你老实告诉我，是狗咬的还是你自己挠的？我自己挠的。你要再不说实话的话，妈妈要打你了。爷，这孩子变坏了。你不要急，星展，不用怕，没事了啊。啊，说说看看，跟叔叔说实话，是狗咬的吗？不是。那是怎么回事？我早上。在草地上玩，我觉着有点痒，我就用手挠了挠。当时流血了吗？没看到。那现在疼不疼了？不疼。好孩子，没事了
。你为什么不相信他说的话？你看啊，那真的是狗咬，怎么可以信他的话呢？他已经说了实话，一句话问了一百遍，会对孩子心里产生负担的。可是得了狂犬病怎么办啊？你这样态度会吓坏孩子的。没有啊，没有啊，你看好好的呀。你看你现在都成什么样子了？我成什么样子了？你是不是也觉得我疯了？啊他让你们先不要等他。若定啊，虽然没有当上大队长，但干的全是大队长的活儿。这不，机场有事儿需要他处理，非他莫属。哎，你看，这是他让我给你们买花篮，让我先给你送过来。对对对，先生，好的，别想说话了。雪姨，雪姨，雪姨，你开门出来有话说。你们走开！我现在是个疯子，你们别理我。雪姨，你误会了，我们大家都在关心你。关心什么？我告诉你们，疯子不需要关心。雪姨。今天是我们葵花咖啡屋重新开业的日子，欢迎新老客户的光顾。今天大家的消费由我请客。我宣布，葵花咖啡厅正式开业，剪彩开始。大家这么帮你，你就这么轻易的放弃？你对得起大家，对得起自己吗？若静，你告诉我，我真的是个疯子吗？疯子缺的是正常的思维，可你不是，你缺的是勇气，是自信。我有勇气，我想爱你，你让我爱了吗？
开心啊，谢谢。啊、哎呀，我知道，这是善意的谎言。我跟你说，啊，大哥撒谎这事儿啊，再也别让我干了啊！跟谁瞎聊呢？挂了啊！嗯。哎呀，也没人陪我说话，一个人在这孤独呗。哦，是人受还是享受啊？刚才吧，是享受，现在你来了，肯定是忍受。呸！那你慢慢受去吧，我不打扰你了。哎哎哎，你别走啊！受打击了？当然了，太伤自尊了。来来来，你先坐，来，我给你赔礼道歉不就完了吗？嗯，行。不过啊，得先自罚三杯。你知道我不喝酒的，你你这不是为难我吗？不行，今天啊，咱们还得喝洋酒。洋酒啊！走了，哎、呀走了。好，早点回去休息吧。一路上小心点，对星宅好一点，让他感受到你是爱他的小菊，你设计图做的怎么样了？现在这边的基础装修都已经弄完了。对呀、啊，而且我跟你姐夫还选定了一些家具，就等你的设计图了。这次你可不能马虎，一定得好好给我做。这次我得把我们的新家弄得漂漂亮亮、舒舒服服的。嗯，行，那你一定抓紧时间啊，拜拜。
了。妈妈不要我了，把我赶出来了。是不是星斋又惹妈妈生气了？没有。那妈妈为什么要把你赶出来啊？我对妈妈说，暑假的时候，我想回北京看爸爸。可不知道为什么妈妈就生气了，还是说你带我回北京看爸爸好不好？我多想爸爸了。好吧，叔叔带你坐飞机去北京看爸爸。嗯。大家记住，你们在咖啡馆里的一举一动一定要举止优雅。大方得体，跟客人讲话的时候呢，记住要面带微笑，而且语调一定要柔和，这样才能让我们的客人在店里面觉得非常放松、非常舒服，知道了吗？知道了。好，去干活吧。是。你还以为在飞机上呢？要是真能达到那种水平，咱们的咖啡馆就不愁没客人了。我看你是把这里当成了空乘培训班，就怕你把一波波服务员培训出来，全送飞机上去了。那好啊，就当我报恩了。好敬业呀、啊！我看葵花在你的带领下，肯定能火。广告词儿都想好了，你听听啊。<咳>你想感受在空中喝咖啡的感觉吗？请到葵花咖啡屋，我们将为您提供标准的空乘服务，让您在地面上享受飞一般的感觉。<笑>你怎么能这样对孩子呢？会给他带来很大阴影的。我也不知道怎么了，就好像有另外一个我，让我干着我不愿意干的事。其实我心里也特别难受。我看你应该多出去走走，散散心，开阔一下自己的心境。你知道吗？每次我看着星宅，委屈的眼神看着我的时候，我的心就像刀割一样。刚才他嚷着要见爸爸，要不然就让他回北京吧。那可不行，他去就回不来了。他现在恨死我了，巴不得离开我呢。你怎么这么想啊？你是他妈妈，他怎么能会离开你呢？可能他到北京待几天就嚷着要回来了。会吗？他可能很久。没有见到他爸爸了，不对，你才是他的亲爸爸呢。他现在哪知道这些？在他脑子里，痴心志就是他爸爸。毕竟他从小是跟他一起长大的，我们是不能抹杀这份情感的。这样吧，我明天送他到北京。是想钱想疯了，你说对了，我现在就是想钱想疯了。我们家的装修已经严重超标，装修对于买房子来说是个零头，可是那花起来那是个无底洞。我们家那时装修的时候，那也是啊，幸亏我外在及时逃过来，补了这个空缺。我们家若定也借出去好多钱，现在根本就要不回来，那些人简直就是耍无赖
治流氓得用流氓手法，新泽手软跟他们讲道理，那受害人更惨。要不我给你支个招，保证管用。什么招？毒门秘籍不能外传。叔叔啊，就到前面去开飞机了。你啊，在飞机上别乱跑。韩局长，有客人呢。啊，帮我照顾一下。好，没问题。小朋友，你需要什么帮助吗？我要听飞机上讲的笑话故事。故事啊，可是姐姐没有那么多故事给你听哦。那我给你们讲个故事。好啊。在飞机上，一个小男孩总是不停地向阿姨要站票那。他居然问阿姨：“小姐，有只剪刀吗？”阿姨不耐烦地说：“你当我是机器猫小叮当？”<笑>机长，您好像有个客人在机场。对我来讲啊，这可是一个要客。后来还是这个男孩、嗯，阿姨过来收餐盘，大多数人全都把餐盘递给了阿姨，就是这个靠窗户的男孩一动不动。阿姨伸手又够不着，阿姨就对他说：“麻烦您把餐盘递一下。”那个男孩骄傲地说：“你是服务员还是我是服务员呀、啊？”阿姨就说：“我是服务员，但我不是长臂猿。<笑>”<笑>他秘书已经给你送了五六杯咖啡了，喝多了对身体不好。你心里有什么事情吗？我没事。如果有什么事情就说出来，说出来，对自己会好一些。我没事，麻烦你出去行不行？好，好，好。我的意思是说，请你不要误解了别人对你的关心。再给我拿杯咖啡啊。
谢谢，不用谢了。信哲还太想你了，他还好吗？啊，最近他心情不太好，可能前一段日子发生了很多的事儿，对他的打击很大。他以前就有抑郁症，本来想离了婚之后心情好起来，病就能好了。他怎么又反了？我们正努力帮他治疗呢。辛苦你了，一起吃顿饭吧。啊，不用客气了，我还有飞行任务，我得赶紧回去了。星宅，再见了。叔叔再见。你辛苦了啊！你什么时候回来？你快回来好吗？怎么了？我晚上就到厦门了。没有，没什么事儿。我想跟你谈谈。你说我们是不是应该让星宅早点知道谁是他的父亲啊？先不急吧，等以后有合适的机会再说吧。不行，不能再拖了，我必须让他知道真相的。我不想让星宅老往北京跑。这次住院没白住，看了生生死死啊，妈一下想明白好多事情。妈，您想清楚什么了？那当然想清楚了。这人呐，得想得开一点遇事儿呢，你得明白一点尤其是要对自己、对自己好一点哎呦妈，这次手术您动的可真值，彻底让您脱胎换骨了。什么脱胎换骨？有那么严重吗？<笑>那咱吃饭去吧，折腾半天了。去吧，做饭去吧。啊，哎，莫菊，咱们今天一定要有一个崭新的开始。为了全家人的健康，一定要用玉米油啊。哦。不知道在哪儿吗？去找吧，啊！好久不见，你想我吗？爸爸陪我玩玩具。是你的，爸爸玩大的，你玩小的
开咖啡馆这么大的事儿，你怎么不跟我商量啊？您不是一直住院吗？这事儿就别让您操心了。什么操心呢？这么大个事儿，我这个当妈的，你到底投了多少钱啊？二十万。那我赔了怎么办呢
谢谢你。看样子一定很好吃。尝尝才知道好不好吃，吃吧。嗯真的太好吃了！你干嘛呀？光看着我吃，你自个儿不吃啊？你吃吧。姐，我有点累，想歇会儿。所有人忙得团团转，你居然自己偷偷跑去上榜！我现在宣布，你被辞退了。茉莉，小问题没那么严重。什么小问题啊？这叫玩忽职守，非常严重。走就走，谁稀罕呢？当老板了不起啊！哎哎，木木木木木，你让他走！你们都看见了，以后在工作当中不许偷懒，否则的话他就是榜样。嗯、我是不是吃相太难看了？没有，好久没看到你吃这么香的样子。多吃点吧。来，你也吃点。来。喂，若定。喂。大家最近是聚的少了点儿，哎，远东的楼盘最近卖的怎么样？迟总，最近很畅销啊。哦，啊，迟总，这是您儿子啊？哎，长得跟您好像不太像啊。啊，哟，人小有个性。<笑>我这孩子啊，像他妈的多一些。你说你们这些有孩子的离婚离得清楚吗？还藕断丝连吧？所以。我给大家提个醒，要离呀、啊，千万不要到有孩子再离，到那时候，那头可就大了去喽。要说你老婆吧，长得也不比明星差，怎么就离婚了？感情的事情嘛，谁能说得清楚呢？不提这个，来喝酒啊啊！我给你们讲个故事，是一个飞机，不是一个飞盘的故事，有只飞盘。不愿再让人扔来扔去，他想做个 UFO， 但是人人说什么也不信。他想做张披萨饼，可是又怕烤来烤去。他想做张唱片，转来转去又把学晕。他想做做一只硬币，太大又花不出去。于是他旋转的回到了家，重新做一只飞盘，真是快乐无比。这是我妈妈讲的故事。好故事，好故事，好故事。来来来，喝酒喝酒喝酒，来来来来来。那个星河的项目。
Enough.你怎么开车的？瞎了眼了吗？你喊什么喊？你怎么管小孩了？这哪里啊？这停车场又不是幼儿园。你撞了我儿子，你还有理呢你？啊？你给我等着。哎，来，五名保安过来。爸爸。爸爸。没事儿，我没事儿。我回来了，我回来了，还没吃完吧？我给你打包了一份虾，味道做的不错，赶紧尝一尝。两个小时之前啊，他们还是活着的呢，还在说话呢。洗个手去。我可舍不得吃他们，这虾都在给我讲故事呢。我怎么能忍心吃他们？他们在给我讲一对久别重逢的恋人如何享用着烛光晚餐，多甜蜜的一个爱情故事啊！怎么了？身体不舒服啊？你们吃饭就吃吧，何必给我打个电话让我听着呢？我没打电话给你啊！哎呀，是不是我不小心拨出去了？你可以去照顾他，但是你没必要把你们之间那些情意绵绵的话，把你们之间的各种细节让我知道。我没那么伟大石先生，还是要麻烦你跟我们回警局做个笔录。非要去吗？我们现在这种状况，怎么去啊？而且这么晚了，我还要带儿子回家休息呢。那行，我们只简单的占用你几分钟时间做个简单的笔录，有空的话再通知你到警局做个详细的笔录。小朋友，你有什么话要说吗？警察叔叔，我知道那辆车尾巴上写着。京逸 M 五三四五。实不相瞒，这辆车是几个小时之前肇事后逃逸的车辆，我们正在追捕。池先生，您放心，过两天我们找到凶手会通知你的。谢谢，谢谢你们。这些，还是那句话，我对他的照顾。就是出于朋友的关心，我跟他的感情早已经结束了，唯有主意就是了。闹离婚可不是你的风格，那王八蛋天天在外面偷腥，现在回家连碰都不碰我一下，这种生活我受够了。你不是自己说的吗？男人就像小孩一样，只要看得住就行了。现在我才明白，心不在你这儿，怎么看都看不住